on va regarder la sérialisation, qui est un concept important, mais souvent ignoré quand on veut transmettre des données de manière correcte d'un ordinateur à un autre. On va étudier ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur quand un programme stocke des variables dans la mémoire. Avec ce pseudocode, on affecte la valeur 10 à la variable number. La valeur binaire de 10 sera stockée quelque part dans la mémoire de l'ordinateur et on la lira quand on voudra l'afficher. Même chose avec une chaîne de caractères. Elle sera stockée quelque part en mémoire. Chaque caractère prendra un octet. Si on veut envoyer la donnée d'un ordinateur à l'autre, par exemple en utilisant une pseudo-commande « send », ça va marcher pour le texte. Mais si on veut envoyer la variable numérique, on a une erreur. Pourquoi Envoyer un texte consiste à l'émettre caractère par caractère et la destination reconstitue le message. Tous les ordinateurs utilisent la même représentation des caractères, du moins ceux de base, donc ça ne pose aucun problème de transfert. Alors qu'un nombre utilise la représentation locale de la machine, par exemple sur 64 bits ou 32 bits. Si on l'envoie bit à bit à un autre ordinateur, il y a une grande chance pour que la valeur ne soit pas interprétée de la même manière. On pourrait transformer la valeur numérique en une chaîne de caractères et l'envoyer. Mais comment l'ordinateur d'en face ferait la différence entre l'envoi de la chaîne 10 et l'envoi du nombre 10 Il faut que l'équipement distant puisse comprendre le type de variable que l'on envoie pour le stocker de la bonne manière. Et qu'est-ce qui va se passer si on veut envoyer deux nombres, par exemple 10 et 11 Comment faire pour qu'ils ne soient pas pris en compte comme étant 1011 Vous voyez, la sérialisation, c'est pas aussi simple que ça en a l'air.